In Nottamboli troviamo tutti gli elementi dell'arte di Edward Hopper, condensati in quello che forse è il suo capolavoro. Tutto si svolge in un perfetto scenario, quasi teatrale, composto da forme curve accentuate da una facciata art déco e da un'illuminazione obliqua. Un'insegna reca scritto Phyllis si tratta della pubblicità di una popolare ed economica marca americana di sigari venduta nei supermercati nelle stazioni di servizio. Abbiamo quindi davanti a noi un locale per nulla esclusivo, con all'interno un gruppo di figure isolate. Sono in ottamboli, inondati da un fascio di luce fluorescente in un ristorante aperto tutta la notte, che si affaccia su una buia strada di città. Le luci fluorescenti erano entrate in uso nei primi anni 40 e il ristorante aperto tutta la notte emette un bagliore inquietante come un faro all'angolo di una strada buia. Questo quadro di Edward Hopper potrebbe tranquillamente essere il fotogramma di un film noir oppure la rappresentazione di una pagina scritta da Chandler, scrittore e sceneggiatore statunitense che ha creato il personaggio del detective Philip Marlowe. Non c'è dubbio che la bellezza dell'opera nasca dall'uso espressivo della luce artificiale che mette in evidenza le semplici forme raffigurate. Un uomo e una donna che ricordano Humphrey Bogart e Lauren Bacall nel film Il Grande Sonno osservano il giovane cameriere chino dietro il bancone mentre le loro mani si sfiorano. Seduto di spalle un cliente solitario che sembra completamente staccato dal resto della scena. La strada deserta forse è la perfetta incarnazione di quell'angosciante solitudine di cui spesso si soffre in una grande città. L'ingresso del locale non è visibile e l'osservatore è completamente tagliato fuori dalla scena, cosa che ci rende il tutto ancora più intrigante. L'immagine, con la sua composizione accuratamente costruita e la mancanza di narrazione, ha una qualità universale e senza tempo che trascende il luogo. Questo semplice ristorante è infatti ispirato a un locale del Greenwich Village, il quartiere di Manhattan dove Hopper visse a lungo. L'artista era abituato a girare per le strade di New York disegnando schizzi che poi trasformava in dipinti nel suo studio. La moglie Josephine ebbe sempre un ruolo fondamentale nell'aiutare Edward ad assemblare le composizioni dei quadri. Probabilmente Nottamboli è il manifesto perfetto della solitudine di cui è capace una grande città. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.